వెరైటీ గా ఉంది కదా మరి రైస్ బాల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఉడికించి గ్రైండ్ చేసుకున్న రైస్ క్యారెట్ తురుము నువ్వులు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు శనగపిండి ఉప్పు అల్లం తురుము క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తినే సోడా నూనె కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం సో ముందుగా అయితే మనం స్టవ్ వెలిగించేసి డీప్ ఫ్రై కోసం మనం ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాము డీప్ ఫ్రై కాబట్టి మనకు ఆయిల్ బాగానే పడుతుంది ఈ లోపల మనం చేసుకోదగింది ఏంటంటే సో ముందుగా ఏంటంటే మనం రైస్ ని ఉడికించేసుకుంటాం దాన్ని మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాం గ్రైండ్ చేసుకోగా వచ్చిందే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇదే మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో నేను చెప్తూ ఉంటా నువ్వు చేసేస్తూ ఉండు ఇందులో ఫస్ట్ నువ్వు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసే నెక్స్ట్ క్యాప్సికం ముక్కలు అలాగే మనకి క్యారెట్ తురుము ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి కావాల్సినట్టుగా మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక కప్పు పరంగా మనం వేసుకున్నట్లయితే చూడ కలర్ఫుల్ గా కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఒక చిన్న కప్ తోటి మనం తీసుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసే అలాగే ఒక స్పూన్ నువ్వులు వేసే ఒక స్పూన్ ఫుల్ గా నువ్వులు మనకు ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది రెడీగా ఉంది ఒక స్పూన్ మనకు కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఒక బేషన్ లోకి మనం షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ నువ్వు శనగపిండి ఫుల్ వేసేసే ఒక కప్ అలాగే ఇక్కడ మనము ఉప్పు వేసే సరిపడా ఉప్పు అలాగే అల్లం తురుము అల్లం తురుపు ఒక స్పూన్ చిటికేడు వంట సోడా ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా కలపాలన్నమాట దీనికి వాటర్ యాడ్ చేయాలా లేదంటే రైస్ లో ఉన్న వెట్ తోనే అది సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఒకవేళ మనకు సరిపోలేదు అనుకున్నట్లయితే చూసుకుని కొంచెం సో ఈ విధంగా మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో చూసారు కదా సో ఈ విధంగా పిండి అంతా కూడా మనం ఇందులో వేసినవన్నీ కూడా కలిసేటట్టుగా కలిపేసుకున్నాము ఇప్పుడు వీటిని మనము చిన్న చిన్న బాల్స్ లో తయారు చేసుకోవాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చేసేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ కూడా వేడ్ అయింది ఇప్పుడు మెల్లగా ఇందులో వదిలేద్దాం చక్కగా ఎక్కడ విరక్కడ్డ ఎంత నీట్ గా వచ్చాయి చూడు రౌండ్ గా వచ్చాయి కదా గులాబ్ జామ్స్ లాగా అవును ఇప్పుడు మనం ఇవి తీసేసుకుందాము ఓకే మామూలుగా రైస్ బాల్స్ అంటే విరిగిపోతాయి కదా అంటే రైస్ తో చేసేవంటే విరిగిపోవటము విచ్చుకుపోవటం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా నీట్ గా వచ్చిందంటే క్వాంటిటీ సరిగా తీసుకోవాలి క్రికెట్ బాల్స్ లాగా చక్కగా ఉన్నాయి క్రికెట్ బాల్స్ లో ఉన్నాయి కానీ కొరికితే మాత్రం క్రికెట్ బాల్ గట్టిగా అయితే మాత్రం ఉండదు ఉండదు నాకు తెలిసి గులాబ్ జామ్ లాగా మెత్తగా ఉండొచ్చేమో టేస్ట్ చేసేనా టేస్ట్ చేసే సూపర్ చాలా బాగుంది నేను గులాబ్ జామ్ అని చెప్పాను కానీ గులాబ్ జామ్ కన్నా కూడా మెత్తగా ఉంది సో ఇంత మెత్తగా ఉండే అది విచ్చుకోకుండా ఎలా ఉందో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు మరి తినే సోడా కూడా వేసాం మనము సో విచ్చుకోకుండా ఉంటుంది చక్కగా పొంగుతాయి అనమాట క్యాప్సికం కూడా ఉంది కదా సో ఆ క్యాప్సికం టేస్ట్ కూడా సపరేట్ గా తెలుస్తుంది డిఫరెంట్ గా బా చాలా టేస్టీగా ఉంది అసలు స్మూత్ గా ఉన్నాయో చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకునే రెసిపీ అనే చెప్పాలి ఇది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అన్నం మిగిలిపోతుంది ఇది నేను చేస్తాము అందరూ పులిహోర తిన్న దద్దోజు లాంటి తినరు సో అలాగా ఇక్కడ రైస్ బాల్స్ మనం చక్కగా తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈజీగా మనకి సేల్ అయిపోతాయనే చెప్పాలి మన భాషలో అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో మనకి చాలా చాలా వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం వేసుకున్నాము వేసుకోవచ్చు కూడా సో ఇందులో వేసారు అలాగే క్యారెట్ వేసారు ఇంకా కావాలంటే ఇంకా చాలా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రయాణానికి కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది సెపరేట్ గా చట్నీ లాంటిది ఏదైనా పొడి లాంటిది ఏమీ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇందులోనే మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కూడా ఉంది ఇలా మనం చక్కగా ఉత్తిగానే తినేసినా కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉంది మరి కడుపు కూడా ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే రైస్ తో చేసాం కాబట్టి మరి డెఫినెట్ గా ఈ రైస్ బాల్స్ ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి అలాగే మీ ప్రయాణానికి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎంతో 
టైం పాస్ గా ఉంటాయి చక్కగా కడుపు నిండుగా కూడా ఉంటాయి మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయొద్దు మీ నెక్స్ట్ ప్రయాణానికి ఈ రైస్ బౌల్స్ ని మెనులో పెట్టేసుకోండి సో మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం రైస్ బౌల్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించి గ్రైండ్ చేసుకున్న రైస్ క్యారెట్ తురుము నువ్వులు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు శనగపిండి ఉప్పు అల్లం తురుము క్యాప్సికం ఉల్లిపాయ ముక్కలు తినే సోడా నూనె రైస్ బాల్స్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించి గ్రైండ్ చేసుకున్న రైస్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు చెంచాలు నువ్వులు ఒక కప్పు శనగపిండి సరిపడా ఉప్పు ఒక స్పూన్ అల్లం తురుము చిటికెడు వంట సోడా వేసుకుని బాగా కలుపుకుని చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చేసుకుని వేడి వేడి నూనెలో వేయించుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే నోరూరించే రైస్ బాల్స్ రెడీ